بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرس محمد ناظم ود تھری سکس لیکچر آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ گڈ نیوز لیٹرس بٹ ٹوڈے بفور آئی اسٹارٹ آن دا سبجیکٹ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو سم آف مائی ویوز آئی بلیو دیٹ دی کاؤنٹ ڈاؤن ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ وین اے سی We are only six lectures away when you will be taking off independently and you will be on your own. I presume that you would be experiencing and start practicing what you have gathered all this while. And certainly, when you are on your own, you will be experiencing certain challenges. Therefore, I would like to share with you some ideas that you could really build up on what you have already experienced and start being effective in writing and speaking. Unlike other subjects, this is not the one that you simply get good grades and forget about all what you have learned. But this is the only subject which will be with your life in everyday activity you perform, whether at home, in the office, with your, with your friends, you would need practicing what you have learned during these lectures. Therefore, I believe that I must tell you a couple of things. Don't simply believe that what you gathered will be remembered by you. As I've already mentioned to you, that you will tend to forget things and you will not be employing all those techniques which I told you. Therefore, keep revising what I have talked to you already. And for being effective speaker and writer, there's one fundamental thing which you would need to practice and master, and that is the language. Lehaza, my advice to you today is that start focusing on improving your English language as well. When I say English language, because I know that in your professional life, writing and speaking would be only in this language. Of course, you can, in your own mother language too, employ the same techniques. But to grow professionally, you need to master this language. Therefore, do three things. One, Start reading something every day. Rose kuch na kuch English pal liya kare. Because if you are not a good reader, you will never be a good writer. And after you become habitual of reading something every day, start building up your vocabulary. Word par aapko bahut zaruri hoga. Because unless and until you have developed these two habits, aapki writing skills improve nahi kare. Or writing skills maybe, you will have to practice writing. There's a difference between theoretical knowledge and practical knowledge. I write from the start, I said to you that communication skills is an acquired skills. Or is ke liye aapko effort karni padegi, mehnat karni padegi, and really uh, what you say, what one could say is that you would have to fasten your seat belts and be ready for the challenges which are ahead in the professional life. Having said that, I would now go to the subject of my today's lecture. That is good newsletter. Now in, in the professional career, you will need writing such letters frequently. That is because it is important for an organization for any business venture to keep a good rapport, to keep building up the goodwill between the clients and the customers. So therefore, at times, you would need writing letters like extending their credit facilities, granting adjustments, granting them favors, writing to them congratulatory notes, and at the same time, you would be accepting invitations. 
So all these types of letters come under the preview of good news writing. Lehaza, is ke liye aapko bhi technique sikhti padegi. More or less, the formula is the same. What we employed in direct request letters, because J B direct uh, uh, letters hain, indirect writing nahi, indirect approach aap nahi yahan karni. And what you employed in direct letters for direct request letters, wohi ya maaj, good news ke liye bhi employ karenge. But let me first tell you what are the characteristics which a good newsletter possess. The first that good newsletters always start with the good news. Right in the first paragraph, you would like to start with the good news so that your reader comes into a positive frame of mind. If I give you a choice that what would you like to listen from me, good news or bad news first, I surely believe. Aap kehenge, mujhe achhi khabar pehle sunao. Taakya aap achhe frame of mind mein aajai, positive frame of mind mein aajai, aur baad mein agar aap koi bad news sunai, toh you would be mentally ready. Otherwise, if you listen to the bad news first, achhi khabar milegi bhi, you will not be in the right or the appropriate mood. So likewise, in good news writing, you need to start with the good news. Second thing is that you have to, exactly like we did in the direct request letters, you have to begin with a fast start opening. Fast start opening means main aapka jo objective hai, main point jo hai, right straight away fast opening mein aapko dalna chahi. Aur isme wohi kuliya, wohi rule that you need not write that I am in receipt of your letter or this is with reference to, or enclosed. Because when you say, I am pleased to receive your letter, this is redundant, this is not required. Of course, when you are replying a letter, you have received a letter, so you have to apply. And the reader is not interested in knowing about that. And seeing, since we have to be concise to the point, and uh, we, we believe in being professional, so fast opening can there up direct, you have to start with the good news and the main point which you want to mention in the first paragraph. Then, third thing, you have to provide explanatory details or information of primary and secondary importance. This is the second section of your letter. And this, this section is very important for good news. Because where you have good news in the first paragraph, you have उसको एक्सप्लेनेटरी नोट में एक्सप्लेन करना है डिटेल्स देनी है अगर आपने किसी को जॉब ऑफर की है तो डिटेल्स शुड गो इनटू दिस सेक्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये नॉर्मली गुड न्यूज लेटर में लॉन्गेस्ट सेक्शन होता है दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड आप तैयारी के अंदर इसके ऊपर आपने आपको फोकस करना पड़ेगा और चौथी बात यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ यू व्यू पॉइंट ये तो थ्रू आउट है मगर मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊंगा हर दफा यू व्यू पॉइंट इज इंपॉर्टेंट ये नहीं कि एज ए वी आर प्लीज टू ऑफर यू नो आपने यू एटीट्यूड डालना होगा और वो मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे एंड देन फाइनली इनकॉर्पोरेट एंड अप्रोप्रिएट क्लोजिंग अब ये करेक्टरिस्टिक्स आपने अपने दिमाग में रखने हैं और अभी आइंदा जो मैं आपको सारे स्पेसमेंस दिखाऊंगा यू विल सी दैट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस ऑल दिस कैटिस्टिक्स मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं जहां मैंने एक फास्ट स्टार्ट ओपनिंग जिसका अभी मैंने आपसे जिक्र किया मैं आपको दो पैरास दिखाता हूं एंड लुक एंड कंपेयर द डिफरेंस ऑफ द फास्ट ओपनिंग द फर्स्ट पैराग्राफ आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आफ्टर डिलिबरेटिंग द मैटर केयरफुली आर ह्यूमन रिसोर्स कमेटी हैज रिकमेंडेड यू फॉर अपॉइंटमेंट एज आई स्टाफ अकाउंटेंट अब इसके अंदर फास्ट स्टार्ट नहीं है अगर चीज के अंदर इंफॉर्मेशन इज देयर विच द रीडर वॉन्ट्स टू रिसीव बट इट्स एन ओल्ड स्टाइल राइटिंग रिप्लेस इट विद स्ट्रेट अवे कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड टू ज्वाइन आर फर्म एज ए स्टाफ अकाउंटेंट बिगनिंग सेप्टेम्बर टेन 
दो लाइनों के अंदर आपने वो मैटर जो कि आपने तीन या तीन से ज्यादा लाइनों में डाला दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन आर लेटर्स जो कि गुड न्यूज के हम आगे लिखेंगे आपने इसका भी ध्यान रखना कि फास्ट ओपनिंग इस तरह से होगी और इसके अंदर आपने किस तरीके से मुख्तर कंसाइज और पूरी इंफॉर्मेशन देनी अब जो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है विच इज दी मेन मीट कहना चाहिए आइए उसकी भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं एंड दिस इज वेयर आई एम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंपॉर्टेंस स्लाइड पर देखिए योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड इंटर्नशिप हैव इंप्रेस्ड आस एंड वी बिलीव यू वुड बी अ वैल्यूएबल एडिशन टू आर कंपनी ये देखिए यू एटीट्यूड एज डिस्कस्ड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू योर सैलरी विल बी रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड प्लस बेनिफिट इन दिस रिगार्ड यू विल मीट आर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उस एवर इज पुद नेम मिस्टर मोइन एट नाइन ए एम ऑन मंडे एंड द month and year september i mean ekasi fictitious dala he will assist you with all the necessary paperwork and he will also arrange various orientations to help you know about us and the company ab dekhiye maine jaise aapko kaha tha ki ye section good news mein sabse important hai carefully view every point which i have mentioned into this paragraph complete information रीडर ने क्या करना है किससे मिलना है कब आना है सैलरी क्या है वगैरह वगैरह आपने गुड न्यूज के अंदर इस बात को जहन में रखना है नेवर ट्राई टू सॉफ्ट इवेट इंफॉर्मेशन विच इज डिजायर्ड इन दिस सेक्शन नाउ लेट मी डिस्कस विद यू लेटर्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज याद रहे कि मैंने डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स में भी इसी तरह से शुरू किया था और वहां आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपने डिमांड की थी अब मैं उन्हीं के आपको जवाब बताऊंगा उससे आपको अंदाजा होगा कि इफ यू वांट टू राइट हाउ शुड यू राइट एंड इफ यू हैव टू रिप्लाई तो गुड न्यूज कैसी होंगी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक फास्ट ओपनिंग पैराग्राफ दिखा रहा हूं उस लेटर का जिसमें कि आपने इंक्वायर किया था कि आप अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहते हैं देखिए किस तरीके से गुड न्यूज हैज बिन पुट इनटू दिस पैराग्राफ यूर स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद यस द मेमोरी ऑफ द वॉट एवर द कंप्यूटर मैंने एक फैक्टिशियस एच डी एच डी थ्री थाउजेंड लिखा इन आर न्यू डेस्क कंप्यूटर लाइन कैन बी एक्सपेंडेड टू फाइव ट्वेल्व के बाई इंसर्टिंग टू एच डी बोर्ड्स पहला सेंटेंस गुड न्यूज यस आप अपने उसको एलिवेट कर सकते हैं अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दैट यू आल्सो इंक्वायर्ड अबाउट इज अवेलेबल फॉर एन एनुअल चार्ज ऑफ रुपीज वन थाउजेंड अब देखिए कि पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन स्ट्रेट अवे गुड न्यूज इज गिवन दैट यू नीड नॉट रिप्लेस योर कंप्यूटर एंड यू कैन एंड वी वी गोइंग टू हेल्प यू आउट अब इसको फर्दर जो मैंने कहा था सेकेंड पैराग्राफ विच इज विच इंक्लूड द एक्सप्लेनेटरी डिटेल्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइए देखें उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे स्क्रीन पे देखिए दिस पैराग्राफ इज द वन विच प्रोवाइड यू द आंसर्स टू द क्वेश्चन और डिटेल इंफॉर्मेशन विच इज प्राइमरी और सेकेंड इंपॉर्टेंस द फैक्ट्री ट्रेन सर्विस टेक्नीशियंस हु वर्क फॉर द एच डी कंप्यूटर डीला इन योर एरिया और उसका आगे आप नाम दे सकते हैं are available to install these memory boards in approximately 30 minutes the cost of each board is rupees 3000 we estimate that the memory of the hd computer can be upgraded to 512k for less than rupees 4000 ab dekhiye complete information hai you need not go in to another correspondence asking kitni cost aayegi kitni der lagegi kahan maine jana hai उसने पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी हमारा डीलर वहां मौजूद है ये बोर्ड कॉस्ट करेगा ये सर्विसेज कॉस्ट करेंगी सो दैट्स हाउ यू शुड लर्न टू डेवलप योर गुड न्यूज लेटर अब इसके बाद आपका एक और 
चांस है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए फर्दर इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल दें बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग योर बिजनेस आपका थर्ड जो सेक्शन uh, है थर्ड पैराग्राफ है दैट शुड इंक्लूड सेल्स प्रमोशन और रीडर बेनिफिट मेटीरियल यू वॉन्ट टू एजुकेट योर रीडर यू वॉन्ट टू सॉट ऑफ एक्साइट दैम टू बाय मोर प्रोडक्ट्स दे फॉर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और एड मोर इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर देखिए हाउ कैन वी जस्ट एड इन मोर इंफॉर्मेशन फॉर द रीडर ड्यूरिंग द सिक्स मंथ्स दैट द एच डी थ्री थाउजेंड हैज बीन ऑन द मार्केट इट हैज रिसीव्ड एक्सलेंट रिव्यूज इन सेवरल कंप्यूटर मैगजीन्स After you read the four reviews that I am enclosing with this letter, I think you will agree that the well-designed keyboard, the high resolution of the screen, and the upgradable nature of its memory makes the HD 3000 a superior product. Add to these features our exclusive three-year warranty, and you can easily understand why the HD 3000 is receiving such positive reviews. आपने कभी सोचा था? कि आप गुड न्यूज लेटर के अंदर प्रमोशनल एक्टिविटी को भी अपने रीडर को एक्साइट कर सकते हैं यू कैन इन्फॉर्म द रीडर दिस इज वॉट इज नोन एज द अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोटिंग योर बिजनेस एंड यू हैव सो वेरी इंटेलिजेंटली सेंट द इंफॉर्मेशन व्हाट डज द मार्केट थिंक क्या आपकी कंपनी का रिव्यू क्या है आपके बारे में रिव्यू क्या है प्रोडक्ट्स के बारे में what is the uh, standing in the business market and likewise such information such material if you put to this paragraph aap apne business ko bhi promote kar sakte hain aur good relationship aur apne jo aapki clientele hai usse uske sath bhi aap ek lasting friendly courteous relationship establish kar sakte hain iske baad aapka jo last paragraph hoga that will be the same a courteous closing a friendly courteous closing kaise karenge main aapko screen pe dikha raha hu we appreciate having the opportunity to answer your questions should you have any other questions please write me or if would you like to see a demo of the hd 3000 please visit our dealer in your area whatever is dealer's name is wo aap usko dal de ab ye dekhiye aapne is letter ke andar आपने फर्दर यू हैव डेवलप्ड अ गुड रेपो विद योर रीडर और उसको एक अच्छी न्यूज विद एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कीप इन माइंड दैट यू हैव टू प्रैक्टिस विद वेरियस सिनारियोज आप कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में मगर पैटर्न आपका यही होना चाहिए जो कि मैंने कहा है कि दो तीन सेक्शन के अंदर आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन जहां चाहिए वहां डालें आइए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमने रिक्वेस्ट लेटर में आप आपने खुद ही रिक्वेस्ट लिखी थी इंक्वायरिंग अबाउट अ पर्सन आज हम उसका जवाब दें लेकिन बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू हाउ टू राइट अ रिप्लाई लेट मी रिवाइज टू थिंग्स व्हिच आई पॉइंटेड आउट दैट यू यू आर सीकिंग इंफॉर्मेशन पहले रिक्वेस्ट लेटर में यू आर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन वेयर the applicant worked and second you wanted to know the relationship the job nature and uh, the the stay at various positions so that this information about the person and person's performance that that is what you are interested i told you there that you are not interested in getting uh, information which is personal it's only job related it's only related to the performance a big point jo aaj ke letter mein aa sakta hai ke aap dekhenge ki yahan positive information hai good information being provided uh, to you about uh, the person who has applied agar kahi negative information hai to if you are writing negatively koi negative information keep in mind that should only pertain to the job performance वही नेगेटिव क्वालिटी उस बंदे की हाईलाइट करें जिससे उसकी जॉब की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा उसके पर्सनल कैरेक्टर से उसके पर्सनल बिलीफ से उसकी पर्सनल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी नॉट दैट 
desired is how does a negative attribute hamper the performance of that person lihaza is cheez ko nazar mein rakhte hue aaiye hum dekhe ke good news letter jiske andar ke kisi person ke bare mein information si ki gayi hai usko kaise humne bayan karni hai main aapko slow start opening bhi dikhaunga aur fast start opening bhi taaki aap usko compare karke dekhe ke purana style और आज भी यकीनन कुछ लोग वो फॉलो करते होंगे उसमें और व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दी फास्ट स्टार्ट ओपनिंग में फर्क कैसे स्क्रीन पे देखिए हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्लो स्टार्ट ऑफ ओपनिंग योर लेटर इन विच यू इंक्वायर्ड अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ मिस्टर असलम फॉर एन ऑफिस मैनेजर पोजिशन अराइव रिसेंटली मिस्टर असलम वर्क फ्रॉम टू टू थाउजेंड फोर हिज लास्ट पोजिशन वॉज ऑफिस सुपरवाइजर दिस इज अ स्लो स्टार्ट इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो उसने पहले पैराग्राफ में नहीं दी फास्ट स्टार्ट ओपनिंग में देगी मिस्टर असलम अबाउट होम यू रिसेंटली इंक्वायर वॉज हाईली रिगार्डेड वेन ही वर्क फॉर आस फ्रॉम टू थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड फोर आई एम ग्लैड टू रिकमेंड हिम टू यू एज एन ऑफिस मैनेजर अ पोजिशन ही इज वेल सूटेड फॉर अब दोनों पैराग्राफ्स को आप कंपेयर कीजिए पहले पैराग्राफ के अंदर यू हैव नॉट कम अप विद व्हाट यू थिंक अबाउट आपकी अवेल्युएशन मिस्टर असलम के बारे में क्या है लेकिन आपने फास्ट ओपनिंग में स्ट्रेट अवे रीडर को बता दिया है आई रिकमेंड दिस पर्सन आई हैव गोट अ वेरी गुड ओपिनियन अबाउट दिस पर्सन दिस इज हाउ दी ओपनिंग शुड बी जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में स्ट्रेट अवे कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बिन given this position exactly the same way when you give information about a person put it in the first paragraph yaad rahe ki aapne request letters ke andar char questions compose kiye the jiske upar aapne jawab mange the aap dekhiye ye good news ke andar unhi char questions ko kis tarike se detail ke andar putting in enough information aapke samne aa rahi Following our answers to your questions, मैंने पहले कहा था कि अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में रखेंगे इट बी इजी फॉर द पर्सन टू आंसर एंड हाउ इट हेज बिन डन फर्स्ट येस मिस्टर असलम इज अल्फ स्टार्टर रियली डिड आई आई हैव टू गिव हिम इंस्ट्रक्शन फॉर कैरिंग आउट हिज जॉब ड्यूटीज आपने पहले सवाल में पूछा था परफॉर्मेंस में कैसा है इस सो इज ए सेल्फ स्टार्टर गुड सेकेंड आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन विच यू रेस्ड येस मिस्टर असलम वर्क इज मेटिकुलसली डन मतलब बहुत अच्छी तरह से वो काम करता है आई रिकॉल ओनली वन इंस्टेंस इन विच ही हैड टू रीडू द वर्क बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच द फर्स्ट रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर फैक्चुअल उसने कहा हाँ एक दफा ऐसा हुआ था कि उसको रिपीट करना पड़ा रीडू करना पड़ा अदरवाइज ही इज वेरी मेटिकुलसली बड़ा ध्यान से केयरफुली काम करता है सर गुड न्यूज थर्ड आंसर येस मिस्टर असलम इज अ डेडिकेटेड वर्कर ऑन सेवरल ओकेजन he cheerfully worked after hours and on weekends when i asked him to yaad rahe aapne ek sawal kiya tha uske andar ke kya wo longer hours kaam kar sakta hai ke nahi this is the answer agar aapne ye question us form mein particularly specific question na kiya hota specific jawab na aata the fourth answer yes mr aslam works well with others he is pleasant to be around has empathy for others and is very helpful ab dekhi aapko wo charo sawal ke jawab appropriately mil gaye yaad rahe ke request letter mein aapne char questions ke ilawa aapne kuch additional information bhi mangi thi you did not put specifically but you wanted to know more about the person that was you told ke uski position ke andar usko ट्रेवलिंग भी करना पड़ेगी इंटरेक्शन लोगों के पास भी करना पड़ेगा बट यू डिड नॉट पुट देम इन टू स्पेसिफिक क्वेश्चन सो अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन होगा दैट वुड डील विद दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ मिस्टर असलम एंड द कर्टियस क्लोज अंडरस्टैंड आपने बहुत मेथोडिकली जिस तरीके से आपने रिक्वेस्ट लेटर में फॉर्मेटिक फॉलो किया था 
exactly usi tarah se you will automatically receive the answer from the receiver aaiye hum usko dekhte hain ki extra information kaise provide ki gayi hai aur courteous closing kaise of all the supervisors i have had mr aslam is the most eager to learn and to develop professionally ye additional information hai jo ke provide ki ja rahi hai in favor of mr aslam second point the level of mr aslam's management skills his understanding of business operations and his personality will enable him to handle in a very competent way the position he has applied for dekhiye overall badi achhi performance ki report aa rahi and last additional point which has been provided is mr aslam is able to diffuse effectively both in person and on the phone many situations that have the potential of becoming problematic ab ye dekhiye ke kitni khoobsurat information kitni detailed information complete evaluation of the job performance the capability the attributes of mr aslam ke aaye koi negative information nahi all related to the job office manager mein kaun kaun si cheez फोन पे भी उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा इंटरपर्सनली वो रिएक्ट इंटरेक्ट करेगा ये सारी इंफॉर्मेशन हैज बिन इंपोर्टेंट अब कर्टिस क्लोजिंग जो होगी क्लोजिंग के अंदर जो स्टेटमेंट आपने देनी है दैट वुड बी समराइजिंग दी ओवरऑल ओपिनियन अबाउट मिस्टर असलम इन अ वे दिस इज द रिकमेंडेशन विच यू वुड गिव to the employer who is going to hire mr aslam skin pe dekhiye a closing paragraph mr aslam whom i found to be an excellent supervisor is being referred to you with my top recommendation if he is given the opportunity to work for you i am sure you will readily concur with my evaluation of his work and performance see words selectively chosen dekhiye words ki khoobsurti isi wajah se maine aaj aapko beginning me you need to build up your word power because you have to explain those your know, the opinion the impression through it and so beautifully put briefly into the closing section or the closing paragraph so i hope that you fairly understand ke aapne jab kisi ke bare mein koi information provide karni hai especially about a person who worked with you under your supervision positive information aapne kaise put in karni hai good news letters ke andar maine direct request letters mein aap se ek khat share kiya tha jiske andar ki indirect inquiry thi about visiting a place called ayubia aur agar aapke zehen mein wo letter hai aaj main uska aapko jawab लिखवा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए यू विल फाइंड सितंबर टू बी अ परफेक्ट मंथ टू विजिट अ यूबिया द माइल्ड डेज एंड कंपेरेटिवली कोल्ड नाइट्स विल ऐड टू योर फैमिली साइट्स इन प्लेजर फास्ट ओपनिंग और स्ट्रेट अवे यस आइडियल मंथ फॉर यू फॉर योर फैमिली टू विजिट नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि डिटेल पैराग्राफ है दिस इज एन इनडायरेक्ट इंक्वायरी जिसके अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आपने दिए थे हाउ आर दो बींग पुट embedded in this main second paragraph among the attractions found especially interesting by families who have children the ages of yours are the cheer lifts the playland and the zoo for the more culturally minded families the museum and the roadside restaurants are especially interesting the deep forest trails are another interesting attraction the location of these are easily accessible by the bus or taxi which are identified on the enclosed map now you fairly understand aap ne information kya mangi thi aur writer ne kitni khoobsurti se sari information aapko di closing paragraph we are sure you will be eager to return for another visit once you spend a few days in ayubia how do you find this letter mai isko jaldi se aapko plan bata do kyunki मैंने रिक्वेस्ट लेटर में भी आपको बताया था कि लिखते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है अब अगर इस लेटर की कंपोजिशन को आप 
ذہن میں رکھیں وی اسٹارٹ ود فاسٹ اسٹارٹ اوپننگ دیٹ مینشن یور کمپلائنس ود انیشیل انکوائری بٹ اوائڈ پریزنٹنگ obvious information because there was no obvious information so that is what has to be put in the first paragraph then a section that includes additional information that could be helpful to the reader aur uske andar aap sales promotion material bhi dal sakte hain ya reader ke benefit ke liye material bhi dal sakte hain and then a fine friendly courteous closing that expresses your willingness to provide uh, assistance or helping me people for whatever they have asked this is the format which will be now a very crucial letter that is writing letters granting adjustments and when i say adjustments i mean aap ke paas complaint hai you have made certain claims yaad rahe ki maine aapko ek lambi list batayi thi جب آپ کلیم لیٹر ریکویسٹ کرتے ہیں اور دی مرچنڈ آئز یو ہیو ناٹ ریسیوڈ اور ناٹ کمپلیٹلی ریسیوڈ اور گون ایٹ رانگ ایڈریس بلنگ غلط ہے آپ نے اس لیٹر کا جواب کیسے دینا مائنڈ اٹ دس از دی ڈیفیکلٹ پارٹ ایسے لیٹرز کو جواب دینے کے لیے پروفیشنل آرگنائزیشن سی ٹو اٹ دیٹ دیر پیپل آر اسپیشلی ٹرینڈ آپ نے اگر کسی کلیم لیٹر کو غلط طریقے سے جواب دے دیا انفارمیشن جو اس نے مانگی ہے اس کے کلیم کو اس کی کمپلین کو ریجیکٹ کر دیا یو لوز اے کسٹمر سو یو ہیو ٹو اسپیشل نیڈس وین یو آر تھنکنگ آف رائٹنگ رپلائنگ ٹو اے کلیم اور اے کمپلین ون نیڈ ٹو اوور کم نیگیٹو امپریشن اگر آپ کو کوئی چیز صحیح ریسیو نہیں ہوئی یو ہیو گاٹ کمپلینٹ آپ نے نیا کمپیوٹر خریدا ہے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اٹ از ناٹ فنکشننگ ویل سو یو آر ناٹ اے ہیپی کسٹمر یو گٹ نیگیٹو امپریشن سیکنڈ از دیٹ وین یو رائٹ سچ لیٹرز یو نیڈ ٹو ریگین لاسٹ کانفیڈینس اس آپ کے کلائنٹ کا جو کہ آپ کے پاس سے پہلی بار آیا ہے یا بڑا پرانا کسٹمر ہے لیکن اس کا کانفیڈینس شیٹر کر ہو گیا دیٹ از ویئر you have to again work in your correspondence to build that lost confidence okay so one is the need to overcome negative impressions the experience leading to adjustment has formed in the reader's mind uske dimagh mein jo impression hai aapne you have to overcome that and the other is to regain that confidence about your company about your product میں آپ کو دو اسپیسمنس دکھاؤں گا لیکن آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو مائی اوپینین ٹل یو ہیو گون تھرو دی ہول لیٹر اس سے اندازہ ہوگا کہ ہاؤ مچ آر یو ایبزاربنگ دی انفارمیشن اور اسٹائل آف رائٹنگ وچ آئی ایم گیونگ ٹو یو نا کیونکہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کلیم لیٹرس کے جب جواب دیں So you should be careful because it involves a lot of expertise and attentiveness to accommodating both the points which I just now raised. Slide pe dekhiye, ye ek letter likha kiya hai jahan ke adjustment has been granted. Read the first paragraph very carefully. We have received your July 1 claim reporting that our shipment of the crystal glass chandelier reached you with 20 broken units. We regret the inconvenience caused to you and can understand your unhappiness. Opening expressed the impression. Second paragraph. Following our standard practice, we investigated the situation thoroughly. Apparently, the fault is the result of an inexperienced temporary employee's negligence. We have taken corrective measures to assure that future shipments will be placed more carefully. Look at the closing. I am pleased to report that we are sending replacements today. They should reach you before whatever date is and a final sentence again we regret all the trouble caused to you kya impression hai what is your point of view about this letter information to kafi hai or there is a good news uh, as well is it an effective letter is is it according to all the plan which i mentioned to you surely not the start is slow 
एंड ऑल्सो यू एटीट्यूड इस लेटर के अंदर नहीं है एंड द ग्लियरिंग मिस्टेक द राइटर इज डूइंग इज नेगेटिव लेटर्स नेगेटिव वर्ड्स इसमें नेगेटिविटी बहुत है वी रिग्रेट वी आर सॉरी एंड फाइनली बी यू सी वेन यू स्टार्ट रिपीटिंग दिस इंप्रेशन अगेन एंड अगेन यू आर टेकिंग योर रीडर इन टू अ बैड मूड आप एक चीज जो आप टच नहीं करना चाहते आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं आइए इस लेटर को कैसे हम रीड्यू करें एंड यू विल सी द सेम मैसेज पुट इन अ मोर इफेक्टिव मैनर एंड नॉट इवन टचिंग अपॉन द नेगेटिविटी विच इज डीपली एम्बेडेड इन टू दिस लेटर और ऑल एंड ऑल्सो जिसके अंदर यू एटीट्यूड वुड बी वेरी प्रोमिनेंट स्क्रीन पर देखिए सब्जेक्ट इज योर जुलाई वन रिपोर्ट ऑन इन वॉइस जो भी है पहले हमने लिखा था ब्रोकन शैंडल लेयर अब हमने यहां भी पढ़ा स्पेसिफिकली द फर्स्ट पैराग्राफ ओपनिंग पैराग्राफ ट्वेंटी केयरफुली पैक पीसीज ऑफ शैंडल लेयर शुड रीच यू बिफोर वॉट एवर द डेट इज आर ड्राइवर लेफ्ट आर वेयर हाउस टूडे विद इंस्ट्रक्शन टू स्पेशल डिलीवर दैम टू यू ऑन फ्राइडे लुक एट द ब्यूटी ऑफ यू ओपनिंग इंपॉर्टेंस आपने अपने क्लाइंट को कितने दिए कि हमने स्पेशली हमारा आज बंदा आकर आपको डिलीवर कर रहे सेकेंड सेक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज योर सेटिस्फेक्शन विद आर सर्विस एंड प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट टू आर्स मार्क दी सेंटेंस योर सेटिस्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट यू एटीट्यूड वी हैव थॉरली चेक आर शिपिंग प्रोसीजर्स इट अपेयर्स द शिपमेंट टू यू वॉज पैक्ट बाई आर टेम्पररी एम्प्लॉई हु वॉज फिलिंग इन फॉर आर हॉस्पिटलाइज पैका even though we now have experienced pack a back at work we have instituted a control procedure designed to assure safe arrival of all future shipments and the closing paragraph as you know our clistia channel layers have become one of the hottest products their unique designs remain a collection item of prized customers like you kitna mark difference hai is letter mein aur पहले वाले लेटर के अंदर कंप्लीटली यू एटीट्यूड इंपॉर्टेंस उसको दी गई है यू आर अ प्राइज कस्टमर एंड ऑल्सो वेन दे पॉइंटेड आउट द फॉल्ट उन्होंने बड़ा स्किलफुली कहा कि हमारा वो जो पुराना पैकर था वो हॉस्पिटलाइज था उसके जगह टेम्प्रेरी आया बट वी आर गोइंग टू चेंज द प्रोसीजर सो दैट दिस थिंग इज नॉट रिपीटेड और कोई दूसरा कस्टमर डजेंट बिकम अ वेक्टिम ऑफ इट वेरी नाइस रिपोर्ट that shows the professionalism of the organization and as well as the importance uh, to the customer ya yeah, customer theek hai customer zyada valuable hai aur ye ye impression jab aap apne goodwill good news letter ke andar denge to you maintain the future business relationship at the same time aap wo jo ill feelings the negative feelings the injury hui hai because of some faults some errors usko aap recover kar जल्दी से इसका हम प्लान देख लें ताकि यू मस्ट कीप दिस प्लान इन माइंड फर्स्ट बिगिन डायरेक्टली विद द गुड न्यूज जो कि मैंने पहले आपको कहा था कि गुड न्यूज ऑलवेज ब्रिंग्स द पर्सन इनटू अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड देन इंसिडेंटली आइडेंटिफाई द कॉरेस्पॉन्डेंस दैट यू आर आंसरिंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट यू कैन मैंशन इट बट नॉट वेरी विविडली देन द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग Avoid negatives that recall the problem. First, हमारे लेटर में प्रॉब्लम को बार बार रिकर कर रहा था राइटर ये नहीं करना एंड देन फाइनली देन यू हैव टू रीगेन द लॉस्ट कॉन्फिडेंस थ्रू एक्सप्लेनेशन और करेक्टिव एक्शन जो कि आप ले रहे हैं एंड देन फाइनली एंड विद फ्रेंडली पॉजिटिव कॉमेंट आई होप दैट यू अंडरस्टैंड नाउ दैट वेन यू आर राइटिंग सच अ लेटर जिसके अंदर लोगों की कंप्लेन्स को आप एकोमोडेट uh, कर रहे हैं तो आप लेटर्स को कैसे लिखें दीज आर आई मैन लेट मी मैंशन यू टू यू अगेन दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट लेटर्स लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अच्छी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे टेक एक्स्ट्रा केयर टू सी दैट इवन इफ इट्स द फॉल्ट ऑफ द कस्टमर आप यू ट्राई टू पुट इट इन सच अ फैशन कि आप पहले तो उन, उनको एडजस्ट करते हैं अगर ना कर सकें so you do not like to sever the business relationship which you have established over a long period of time aaiye 
एक और दूसरे किस्म के लेटर्स की बात करते हैं एंड दीज आर लेटर्स दैट ग्रांट फेवर्स दैट इज यू आस समबडी फॉर आ फेवर कहीं विजिट करना है आपने कोई अकोमोडेशन थोड़ी देर के लिए लेनी है वगैरह वगैरह ऐसे लेटर्स दे आर द मोस्ट ईजी फॉर्म ऑफ लेटर्स ईजिएस्ट लेटर्स टू राइट इसके लिए मैं आपको जल्दी से इसका प्लान बता दूं मोर और लेस द सेम बट यू एट लीस्ट कुड कीप इन माइंड दैट डिफरेंट लेटर्स को कौन सा डिफरेंट प्लान वॉट प्रायोरिटी आपने जहन में रखनी है उसको फॉर्मुलेट पहला अकॉर्डियल कर्टियस ओपनिंग दैट मैंशंस द ग्रांटिंग ऑफ अ फेवर यू आर सीकिंग फेवर You have to put it in right in the your opening paragraph. Then, since you have, you you are granting a favor, so uske under आपने कुछ conditional be favor हो सकती है. A discussion of restriction or limitations that pertain to the granting of the favor. आप आपने visit grant करती है आपने you have you are entertained क्योंकि the request was for accommodation or for visiting. तो आपने उसके साथ कोई एक कंडीशन लगा दिए दैट्स यू हैव टू पुट इट इनटू टू सेकंड मेन पैराग्राफ एंड देन फाइनली अकॉर्डियल कर्टियस क्लोजिंग दैट इज एक्शन ओरिएंटेड व्हेन अप्रोप्रिएट अगर आपने यू यू नीड योर रीडर टू कम बैक टू यू टू राइट टू यू और टॉक टू यू ऑन फोन दैट इज वॉट यू हैव टू पुट इन टू द्लोजिंग Let me show you an effective beginning of granting favor. Slide below, see. Straight away. Yes, I look forward to showing your students our beautiful new facility. A tour of a building will enable them to see the latest interior office design. You granted them. They can come. They can. I have told you that you can put some limitation. Let's see how to put the limitation in the second section of the letter. so that we can complete the tour before the employees leave at 4:30 it should begin no later than 3 should you prefer to begin the tour earlier in the afternoon that will be possible as my schedule is open all afternoon on whatever the day is september 10 i have put that this is the limitation ke jaldi aa jaye lekin i have left the whole afternoon open finally action you want the reader to take Will you please call me at whatever number you want when you decide on the time and would like the tour to begin this is what you finally want the reader to give you the information we can finalize any other details at that time that is when you call me we can finalize and closing one single sentence i look forward to hearing from you and also to showing your students our new facility i hope by this time you are gradually getting used to writing letters with a format jo ki ek hi sequence ke sath aa rahe hain opening details closing sometimes you are giving reader benefit material wagaira wagaira in cheezon ko aapne bhulna nahi kyunki if you once you start writing and you forget these things you are going to jumble up the ideas ओके okay. आइए हम दूसरे किस्म के लेटर्स भी देखें दैट इज लेटर्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑर्गेनाइजेशन डू लाइक टू राइट लेटर्स यू माइट योर सेल्फ इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी लाइक टू राइट कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर्स दैट इज इट बिल्ड्स ह्यूमन रिलेशनशिप गुड रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट सो मच वुड डिपेंड ऑन हाउ यू राइट दिस लेटर्स एंड writing congratulatory congratulatory letters is one of the best way to build effective relationship isko practice kiya kare kyunki hum logon ko zyada likhne ki aadat nahi hai hum darte hain likhte waqt but develop this habit start writing uh, letters especially congratulate you will build a big group of friendship around you and what could be the occasions for writing कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट्स लेट इज कौन कौन सी ओकेजन किसी की जॉब प्रमोशन होती है समर इज इलेक्टेड टू एन ऑफिस समर इज रिसीव एन अवॉर्ड कोई बंदा रिटायर होता है ये वो सब ओकेजन है जहां आपको लेटर लिखने की जरूरत पेश आती है डिवेलप अबिट ऑफ राइटिंग ऑन सच ओकेजन 
इसके लिए मेरा जो आपको सजेस्टेड प्लान है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं स्लाइड पे देखिए एन ओपनिंग दैट कॉन्ग्रेचुलेट्स रीडर फॉर हिज और हर अकॉम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट देन अ सेक्शन दैट एक्सप्रेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अचीवमेंट आप कैसे उसके अकॉम्प्लिशमेंट को देखते हैं हेयर दिन इज डिफरेंट इट इज नॉट रिगार्डिंग समथिंग कंसर्न विद प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द पर्सन यहां आप उसको कैसे देखते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट and finally a courteous closing that extends best wishes for his or her continued success is plan ko zehn mein rakhte hue main aapko ek specimen of a very effective letter dikha raha hu isko zehn mein rakhiyega congratulations on your being recognized as the business leader of the year you are certainly a deserving recipient of this award dekhiye pehle paragraph ke andar aapne isko kaise pleasingly appreciate kiya now the important part the countless hours you have spent trying to improve the business climate of whatever company many xyz company executives finally paid off when it was recently recognized as one of the country's most desirable business organization you can be proud of the fact that you gave your time and effort for the good of the organization and not for any personal gain dekha aapne us bande ki contributions or acknowledgments ko आपने अप्रिशिएट किया एंड फाइनली यू हैव माय बेस्ट विशेस फॉर द कंटिन्यूड सक्सेस एंड हैप्पीनेस वगैरह वगैरह आप इसके अंदर डाल सकते हैं ठीक आपने आइंदा अपनी जिंदगी के अंदर लेटर्स लिखने हैं कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट्स लिखने हैं फाइन एन ओकेशन डेवलप रिलेशनशिप और यू विल इंप्रूव अपॉन योर राइटिंग स्किल्स एज वेल आइए हम दूसरे लेटर्स देखते हैं लेटर्स वेयर यू एक्सेप्ट इन्विटेशन यू विल बी आस्ट to come and speak or different kisam ki jo invitations remember we we did it in the direct request letters mein so i am going to give you a plan for that iska plan the same for accepting invitations ka hoga opening in which the invitation is cordially and enthusiastically accepted yaad rahe ki wahan a request was made to come and speak so that is what should be put in the first paragraph then a review of the important details about the event and third part is the courteous closing that expresses appreciation for the invitation ab is plan ko main zehen mein rakhte hue main i am going to show to you a specimen a very good effective letter which accepts a social business invitation i enthusiastically accept your invitation to the retirement dinner of mr munir this event will be a fine tribute to mr munir whose accomplishments as the executive director of whatever company is आर एक्सेंसिव देखिए आपने एक्सेप्ट किया इन्विटेशन ऑफ अ डिनर बिकॉज द रिटायरमेंट डिनर इज टू बी अ सरप्राइज टू मिस्टर मुनीर वी विल से नथिंग टू हिम अबाउट इट बिफोर द इवनिंग वी आई नी मैंने देखा लास्ट पैराग्राफ आई अप्रिशिएट यू आर इन्वाइटिंग आस टू दिस इंपॉर्टेंट इवेंट वी लुक फॉरवर्ड टू सींग यू एट द पी कॉन्टिनेंटल जो भी होटल है फैक्टिशियस है एट सिक्स पी एम ऑन डिसम्बर ट्वेंटी I have written we because invitation couple ke thi understand and that's why but you are writing and you are speaking on behalf theek hai aapne aise invitations accept karne mind it aapne jab visit karna hai aapne occasion ko attend karna hai uske baad aapne aakar uska jawab bhi dena hai understand so i am telling you the things which will help you in your professional career You have to write another letter appreciating कि आपने वो जो invitation accept करके what are your feelings? Look, this is very important. ये ऐसे social events को आप कैसे अपने benefit के लिए अपने professional के लिए use कर सकते हैं? Right? The good etiquettes require you need to send a thank you letter. I sincerely thank you for inviting me to Mr. Muni's retirement dinner. I was especially pleased to be able to join others in paying tributes to a hardworking. dedicated employee of the company i was quite impressed with mr muni's impromptu after dinner remarks the graciousness with which he delivered those remarks was impressive as always he gave others all the credit of his success i appreciate your giving the opportunity to help honor mr muni i think i have given you lots of examples i'm sorry i have not been talking to you directly and i have been showing to you number of slides because i had to 
यू मस्ट सी दी स्टाइल ऑफ राइटिंग और यही स्टाइल ऑफ राइटिंग आपने विद योर ओन लैंग्वेज एक्वायर करनी है डेवलप करनी है बट एज ए सेट राइट इन द बिगनिंग ऑफ माई लेक्चर यू कैन ओनली अचीव दिस लेवल इफ यू आर प्रोफिशेंट इन द लैंग्वेज दैट इज यू इम्प्रूव अपॉन द लैंग्वेज एंड लर्न टू राइट सच थिंग्स इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर आई होप आज के लेक्चर्स में मैंने आपको जितने लेटर्स दिखाए एंड यू मस्ट हैव फेयरली गॉट अ गुड इंप्रेशन ऑफ बींग एन इफेक्टिव राइटर लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिकॉज अदरवाइज इट विल बी मेयर थ्रेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकलिटी डिमांड्स दैट यू गेट योर सेल्फ इन टू गेयर एंड स्टार्ट राइटिंग नाउ इट विल टेक टाइम वन कम इजी बट वन डे यू विल इमेजिन आई वॉज एक्जैक्टली एन योर अपोजिशन एंड आई मास्टर दिस स्किल by being more conscious of the fact that this is the skill i want to develop and ne jaise maine aapko shuru mein kaha ki aapne communication skills ke upar continuously focus karna hai because if you really want to progress if you really want to grow in your professional career not mentioning about your own personal private life you will see how it pays you rich dividends and that is good speaking and good writing good writing only comes when you learn to speak good i hope you enjoyed today's lecture inshallah in my next lecture i'll be talking to you about bad news right uh, all sorts of letters okay khuda hafiz